Wapenda usambula talk show. Karibuni sana kwenye kipindi kingine ni muda mzuri wa kuweza kuzungumza nanyi. Uh, mnaoendelea kufuatilia kazi zetu kwenye msambulo wa talk show pia nyinyi ambao mnaendelea ku uh, subscribe kwenye YouTube channel yetu tuna wapongeza sana na muendelee hivyo naamini tutaendelea kuwaletea vitu vizuri na kuwaletea update zote ambazo zinaendelea na leo nimeona vema niweze kuzungumzia jambo ambalo linaendelea kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii na ambalo lipo ni sema ni jambo ambalo lina trend kwa sasa na hivyo watu wengi hawaelewi ni kitu gani ambacho kilichopo na kitu gani ambacho kimetokea uh, ni habari ambazo zinahusiana na uh, mchungaji Alf Lukao na ufufuaji ambao ulitokea kwa sababu kuna trending ambayo ilitoka kwamba kuna kijana alifufuka na hivyo ilikuwa ni baada ya kukaa kwenye morgue au mochuari muda wa siku mbili. Aliletwa pale kanisani kwao na kuweza kufufuka kama walivyodai wao baada ya maombi ya mtumishi uh, Alfa Lukao. Na nimeona vema kuweza kusogezea wewe ambao bado hujajua hizi taarifa zikoje na zimekaa namna gani. Niweze kukuelewesha angalau kidogo kwa sababu ni kweli Biblia inasema kwamba mon peuple peri par manque de connaissance. Watu wangu wanaangamia ni kwa sababu hawana maarifa. Watu wengine wanadanganyika wana, wana tu kwa vitu vichache na watu wengine kwa sababu labda ya kutokuelewa au kutokuwa na elimu zaidi ya kile kitu, watu wanaamini kila kitu. Ni kweli kwamba makanisa ni mengi kwa sasa na mahubiri ni mengi na habari ni nyingi sana. Kwa hiyo mimi nimeona vema nikusogezee tu kidogo. Na nikwambie tu kwamba Alfa Lukao ni msimamizi wa au ni founder wa Hallelujah Ministries International ambayo inafanya kazi pale mjini Afrika Kusini lakini pia wana matawi uh, maeneo mengi sana duniani. Alfa Lukao sitazungumzia sana biography yake na ila nitasema tu alizaliwa tarehe tare 24 mwezi wa Mei mwaka 1976 na bado ni kijana tu wa miaka 42. Na habari zake zinajulikana sababu ana kanisa kubwa sana pale pale South Africa, Johannesburg. Lakini taarifa zake zilitokea zaidi sana ilipotoka habari za ufufuo wa kijana ambaye aliletwa wanasema alikuwa ni Mzimbabwe ambaye alifariki na akakaa kwenye moto wa siku mbili. It died since Friday. It was in a mortuary. Nizungumzie kwanza process za maiti au mtu akifa akipelekwa moto inakuwaje. Kwa sababu watu wengi hawaelewi kitu gani ambacho kinatokea sana mahali pa. Jambo la kwanza mtu akifariki dunia mwili wake unapelekwa mochuari. Jambo ambalo wanalifanya la kwanza pale mochuari wanaosha ule mwili. Mwili unaoshwa na pia unakuwa disinfecte. Ina maana wana, 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 wana upiga zile shindano ili usiwe kama kuna infections zote ambazo zinaweza zikatokea kuzuru maisha ya watu wengine ambao bado wanaishi wanapiga hivyo. Baada ya hilo kuna kuwa na system ambayo wanafanya ile ambayo mema yani wanautunza ule mwili sasa ili usiweze kujidecompose ili mwili usiweze kuharibika na kwa nini mochuari wanafanya vitu kama hivyo mochuari wanafanya hivyo ili kusa, kusaidia usafiri kama mtu alikuwa kusafirishwa kwenda eneo moja kutoka eneo moja kwenda eneo lingine wanatengeneza ule mwili jambo la pili wanasaidia jamaa wakati watakuwa kwenye ibada mwili uwe uwe salama uweze kusaidia familia au kanisa kufanya ibada lao vizuri. Jambo lingine ambalo linatokea ni kwamba wale ambao watahitaji kuaga mwili pale mwili utakapokuwa umefunuliwa kwenye jeneza basi wapate nafasi nzuri ya kuona mwili bila ule mwili kuweza kuwazuru sababu kile tayari ni kitu akina akina pumzi ya uwai imetoka na tayari ni kitu ambacho kimeharibika. Na labda yule mtu amefariki kwa marazi mbalimbali ambayo wewe uyajui yanaweza kazuru maisha ya watu wengine. Baada ya hapo 
baada ya kuweza kufanya process ya ambomema ya mwili wanatoa mwi, wanatoa damu damu yote inatolewa kwenye mwili wa, 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 wa maiti yule yani wanatoa maji wanatoa mwili wanapulizia zile production mic zile chemical kwenye ule mwili hizo chemical ndio zinafanya kazi sasa kwenye mishipa nafasi ya maji na damu ya yule maiti baada ya hapo wana, wana, wanafanya process macho ya, ya, ya maremu yanafungwa vizuri na kuna special kola ambayo wanatumia wanafunga macho wawezi kuyaona ili asiweze kufunguka wanafunga yale macho pia kwenye hizi mashwa kwa sababu mtu kama amefariki yawezekana maji yakawa yanatoka kwenye maeneo mbalimbali mbali yale maji sasa wanatengeneza wana, 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 wana vizuri na kuna kipindi wanafunga kwa nyuzi wanafunga maeneo kwa nyuzi ili kinywa kisiweze kufunguka na uh, yani kuna mishono fulani ya kitaalamu inapita mle ndani ili maji yasiweze kutoka na kinywa cha maremu kisiweze kufunguka na baada ya hapo lakini ukiangalia vema kinywa cha ndugu yetu ambaye alifufuliwa kilikuwa kiko wazi kabla ile kufungua kufunua jeneza tu tayari kinywa kilikuwa kiko wazi sasa tunashindwa kuelewa ni mochuari gani ambayo ingeweza kutengeneza maiti namna hiyo ni mochuari ipi ambayo ingeruhusu maiti iweze kutoka kwenye mochuari yao ikiwa kwa hali kama ile hilo ni jambo au familia haiwezi kukubali hilo jambo basi process ya maji kutolewa kwenye mwili na ile gas ambayo ndiyo na, na iko kwenye mwili baada ya kutolewa ni hapo sasa mwili wa marehemu uvalishwa wanauvalisha mwili wa marehemu na baada ya kuvalisha unawekwa kwenye jeneza na baada ya kuwekwa kwenye jeneza ni hapo sasa ndugu wa marehemu wanaruhusiwa kuja kutazama mwili wao ni hapo sasa wa ndugu wa marehemu wanaweza kuja watu kufanya ibada kwa yule mwi, kwa yule marehemu ambaye amefariki lakini si vinginevyo sasa ukiangalia mazingira ya ufufu ambao ulitokea utakuta kwamba vigezo vingi sana havikuzingatiwa vigezo vingi sana havikuzingatiwa na havikutokea pili mwili ambao yani magari yale magari yale ambayo yalitumiwa zile korbiari ambazo zilitumiwa kusafirisha mwili wale wenye wenye wasimamizi kama vile kuna company ya Kings Queens and, and Kings pao South Africa inahusika na funeral services hao walikataa kwamba wao hawajui kinachoendelea na hawakuweza waku, kushirikiana na wao kwa jambo lolote isipokuwa tu walitumia vifaa vyao kuaminisha watu kwamba ule mwili ulitolewa mochwani sasa ndugu zangu kwa nini nimekusogezea exclusive ili niweze kuambia kwamba toe makini sana sisi hapa sio kwamba tunalaumu au tunakejeli mtumishi wa Mungu kwa kila ambacho alikifanya lakini Biblia inaturuhusu kuchunguza kila roho kwa sababu hata Yesu alipokuwa duniani watu walimuuliza maswali watu walimkataa na wale waliompeleka kwenye msalaba walikuwa hawajakubaliana nao na ni haki yetu kuweza kuchunguza kila roho sababu siku za mwisho zitakuwa siku za hatari sana manabii wengi wa uongo watajitokeza na watafanya miujiza kuliko hata ile ambayo Yesu mwenyewe aliyafanya kwa sababu Yesu amesema hilo jambo kwamba siku za mwisho vitu ambavyo vitafanyika vitakuwa vya ajabu hata hivi mnavyoviona labda vitafanyika vikubwa kuliko hivi na watumishi wa Mungu wengi kuliko kuwahubiria watu habari njema kwa sasa kwa sababu ni habari njema pekee itakayookoa mioyo ya watu hakuna mtu ambaye atakwenda mbinguni kwa sababu ya miujiza utakwenda mbinguni sababu umefundishwa neno la Mungu neno la Mungu limezama ndani yako na lile neno la Mungu likizama ndani yako ndio ufunguo katika uzima wa milele lakini miujiza ikifanyika wana wa Israeli walipotoka Misri unafikiri ni miujiza mingapi waliona Misri maji yakageuka damu lakini walifika Kanani alikuwa ni Kalebe pamoja na Yoshua tu ni watu wawili tu watu walifia jangwani japokuwa miujiza ambao waliyaona Yesu aliambia wana wa, wa, wa Israeli kwamba hakuna muujiza mwingine mtakaoona isipokuwa ule wa Yona siku tatu kwenye tungu la samaki na ule wa Musa kuinua nyoka ya shaba jangwani ina maana Yesu aliinuliwa na atakufa ata atainuliwa msalabani atazikwa na kufufuka na ukiamini hilo na ukizingatia neno la Mungu 
basi una uzima wa milele lakini utakuta watu mitandaoni na makanisani na ndio maana vitu vimetokea vingi sana kwa sasa kwa hiyo tuwe makini sana tuweze kutazama na kila mtu aweze kushika sana kila alicho nacho sababu mahubiri yamekuwa mengi na habari zimekuwa nyingi lakini tunaangamia ni kwa sababu hatuna maarifa ndivyo ndivyo jinsi Biblia inavyosema na ndio maana tutafute maarifa ili tusije tukadanganywa na haya mambo ni kweli kwamba wataalamu wengi sana wa mambo ya, ya kiteolojia wataalamu wa science wamesema kwamba hakuna ufufuo uliofanyika pia Alfa Lukao mwenyewe alikubali kwamba yule mtu alikuwa tayari amefufuka pale ilikuwa ni kutaka kuonyesha sasa watu kilichotokea lakini klipu zile za video zilivyotawanyika taarifa hazikuwa namna hiyo inaonyesha kwamba kuna jambo ambalo linatendeka hapo watu hawalielewi na kwa sababu watu imani zipo tofauti watu wameshikilia jambo hawana nafasi ya kuweza kuoji hiki kiko namna gani ukitaka kuoji basi watu wanakuona wewe ni mpinga imani wengine wanasema wewe msaliti wewe uokoke au hapana tunayo nafasi tumwangalie Mungu anapenda nini mapenzi ya Mungu ni kitu gani ni sisi kwenda mbinguni na tutaendaje kwa miujiza au kwa neno la Mungu ni lazima tuzame katika mafundisho ya neno la Mungu na watumishi tufundishe neno la Mungu tusikae tu tusikalie tu kuambia watu watabarikiwa watu watapata watu watapewa hiki na kile lakini atuwafundishi neno la Mungu. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu sana la msingi sana sisi kuweza kuzingatia. Ukweli ni huo kwamba yule ndugu hakufa na yule ndugu hakufufuka kama inavyodaiwa. Na miujiza kama hiyo mengi yamefanyika lakini sio ya kweli. Mtumishi wa Mungu anaweza kuwa na mambo mengine mengi mazuri makubwa ameyafanya lakini kwa hili sio kweli kwamba yule ndugu wali, kwa sababu watu wa intelligence walifuatilia na kumtambua yule kijana vema na kuona kuna vitu vingine vingi vya namna ya hiyo ambavyo aliweza kuvifanya katika maisha yake na hizo zote ni dalili za siku za mwisho ndugu zangu ndio maana nimeleta taarifa hii kwenu hizi ni dalili za siku za mwisho shika sana ulicho nacho asije mtu akaichukua taji yako na ujue kwamba miujiza ito kusaidia fedha na mali ito kusaidia lakini neno la Mungu pekee kwa sababu Biblia inashuhudia kwamba vitu vyote tunavyoviona na tusivyoviona vitapita isipokuwa neno la Mungu na hilo ndilo litakupa uzima wa milele asante sana kwa kuwa kwenye kwa kufuatilia msambio wa talk show na nyinyi nyote ambao mnaendelea kutusupport nyinyi nyote ambao mnaendelea kuangalia vipindi vyetu kufuatilia vipindi vyetu Mungu awabariki sana na usikose kuendelea kwa sababu kila muda tunakuletea update tunakuletea kipi ambacho kinajiri na Mungu awabariki nyote asante sana